ओके हाँ पढ़ती रहती हूँ मैं जैसे कि मैंने उस दिन कृष्णा के पढ़े थे कह रहा था इस ग्रुप की सेटिंग डिफरेंट है आप लोग चेंज कर सकते हो सेटिंग चेंज कर दी मैंने इसको पढ़ के हम <laughs> जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन सबसे ज्यादा चैट्स हुई थी ग्रुप में हाँ पता वैसे तो मतलब मैंने साइलेंट कर रखा है पर मतलब मैं ऐसे ध्यान रख रहा हूँ क्या बातें कर रहे हो इसके बारे में बातें कर रहे हो जैसे एक बार मैंने टार्शन दा वंडरकार पे बात की थी ट्वेल्थ में तो बच्चे कहते हैं मैसेज बहुत ज्यादा होगा फिर मैंने ये मैसेज डाला कि भाई मैसेज बहुत ज्यादा होगा थोड़ा कम करो मैसेज एंड आई एम दन बेटा एक ऐसी ऐप आती है जहाँ पे डिलीटेड मैसेज भी पढ़ ले जाते हैं इंस्टॉल करनी पड़ेगी होशियार हो रहा तो नो मैम ऐसा मत करिए आओ नहीं चलो ठीक है उसका तुम एंजॉय करो चलो सो दिस इज सेवेंथ लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी एंड पार एंड इट इज न्यूमेरिकल सेशन नंबर टू मोस्ट प्रोबेबली दिस वुड बी द लास्ट लेक्चर ठीक है राइट अच्छा स्टार्ट करने से पहले अभी अभी आई गॉट द न्यूज कि आप लोगों का जो मेजर टेस्ट मेजर टेस्ट है वो पोस्टपोन हो गया हाँ जी तो ना वो जितनी खुशी हो रही है अभी आपके आवाज में जो मैंने महसूस की है तेजी नो मैम बिल्कुल नहीं मैम बाकी को देखना मेरे से पोस्टपोन हो गया वो तीस को तो ये सब चीजें ऐसे सोच लो की वन वीक और मिला है जस्ट मतलब गिव यू बैक शॉर्ट ठीक है मैम शौक लगा मैम इसे सुन के मैम कुछ तो स्कूल में नो मैम कल स्कूल में गए तो मैम सीई का एग्जाम पोस्टपोन हो गया था तीस तारीख को तो मैम उससे खुश हो गए कि तेईस को अलग अलग हो जाएंगे तो मैम आज पता चला फिर आज वो भी तीस को हो गया ओ, तो वो तुम्हारे दुख का बचा था हम कुछ कुछ बातों पर डिस्कशन करते हैं फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिस इज वॉट द स्टेटमेंट ऑफ वर्क एनर्जी थ्रू राइट इसको हमने फर्दर मॉडिफाई किया था और मॉडिफाई करके हम यहां तक आ गए थे एक सेकंड कि भाई वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस बिल्कुल फिर हमने फिर से उसको डिफाइन किया था और रीडिफाइन करते हुए हमने एक स्टेप और नीचे लिख लिया था और हमने वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और इसको आप लिखते हो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसके बाद हमने इसको और सिंपलीफाई किया और हमने एक बड़ा प्यारा सा स्टेटमेंट निकाला क्योंकि अभी और प्यारा नहीं है अभी प्यारा होगा और जब हम कलर कोड करते आ रहे हैं तो उसको कलर कोड को बिगाड़ेंगे नहीं एक यहाँ पे और बना लेता अब देखो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हम बोले की क्या बोले हम इफ There is no external force. किसी भी तरीके का कोई भी external force नहीं है कोई conservative force नहीं है ठीक है बेटा अभी जो ये statement है ये आ गया है एक conditional statement. जहां पर ये दो बातें fix होंगी वहां आप लिख पाओगे के वेट अः सेकेंड हाँ वहां पर आप लिख पाओगे देखो वर्क डन बाई जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं तो उसके थ्रू वर्क डन जीरो हो जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं तो उसके थ्रू वर्क डन जीरो हो जाएगा कुल मिला के आपके पास बच जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी 
प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली पॉइंट का इज इक्वल टू इनिशियल कैनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल कैनेटिक एनर्जी और बेटा इसी को हमने क्या बोला था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इज दैट फाइन ठीक है तो ये मैंने एक ब्रीफ रिकैप दे दिया उन बच्चों को जिन्होंने एक दो दिन की क्लास एक क्लास जो भी मिस नहीं मिस करी है ठीक है आपको अब न्यूमेरिकली सब कुछ पता चल गया थियोरिटिकली जानना तो आपको पता है आपको बिटली लिंक चेक करना है वहां से आपको मिल जाएंगे लेक्चर का नोट्स भी और रिकॉर्डिंग भी ठीक चले आगे अच्छा ये वाला स्टेटमेंट हंड्रेड परसेंट ट्रू है क्योंकि ये सब एक ही बात कह रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम विच इज हंड्रेड परसेंट ट्रू इज दैट फाइन यस मैम ये क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम हमने होमवर्क में दिया था आपको जहां हमने बताया था कि वो शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स सर्च दैट दी मास एम एक्सर्ट फोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द कर्ट सर्फेस एट पॉइंट पी वेयर दिस इज दॉइंट पी ठीक है तो क्या करा था हमने ये स्प्रिंग जो थी इस पे हमने मास को जो है कंप्रेस uh, किया मतलब बेसिकली स्प्रिंग को कंप्रेस किया एक्स डिस्प्लेस कराया स्प्रिंग वापस से uh, अपनी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन करेगी मास से हम डी अटैच होके जाएगा और फ्रिक्शन नहीं है इसलिए ये आराम से चढ़ भी जाएगा तो चढ़ के जब पॉइंट पी पर पहुंचेगा तो वो एम फोर्स एक्सर्ट करना चाहिए फ्लोर पर ठीक है आप बताओ एक्स का वैल्यू क्या हुआ तो किसी बच्चे ने सोल्व करने की जहमत उठाई या फिर सोचा कि छोड़ो अच्छा क्या अरमान ने बताओ बेटा क्या आ रहा है तो वहाँ पे सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा उसका ओके बट आपने कुछ इक्वेशन वगैरह रखी होंगी ना कम्युनिकेट मतलब स्टार्ट इवेल्युएट करना कैसे स्टार्ट किया वो बताओ थोड़ा सा क्या एम जी क्या है क्या चीज मैम वो पॉइंट पी पे ब्लॉक पे एफ बी डी बनाई पहले तो फिर वहां से नॉर्मल रिएक्शन को एम जी के इक्वल रख के उसकी वेलोसिटी निकाल ली एम जी के इक्वल रख के कैसे निकालोगे मतलब यहाँ क्वेश्चन में है ना नॉर्मल एम जी के फोर्स लगा रहे हाँ तो वेलोसिटी की भी तो एक्सप्रेशन चाहिए जिसके इक्वल रखा हुआ इक्वेट करा हुआ कुछ वो सर्कुलर मोशन करेगा ना हाँ तो ऐसे बोलो कि हमने पहले देखा चलो मैं बताती हूँ इसपे होगा क्या बेटा कि जब ये ब्लॉक ऊपर चढ़ेगा ऐसे यहाँ से भाग के भाग के भाग के ऐसे इस पॉइंट पे जब ये पॉइंट पी है यहाँ पर जब ब्लॉक आएगा इस पॉइंट पे देखो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस इस पर ऐसे लगाने वाला है ना yes, इस तरह से क्वेश्चन बोलता है दिस नॉर्मल रिएक्शन इज एम जी बेटा जो भी सर्कुलर ट्रैक है आप ये समझो उसके सेंटर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रही है जो फोर्स टूवर्ड्स दी सेंटर एक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स देखो अच्छा आप लोगों ने सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं पढ़ा ना पढ़ा है पढ़ा है ओके okay. yes, तो जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्सेस होती हैं अगर नहीं पड़ा तो एक बार सुन लो जब भी आप सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री की बात करते हो सर्कुलर मोशन की बात करते हो तो सेंट्रीपिटल फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हिच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल और सबसे खूबसूरत बात इन फोर्सेस के बारे में यह है कि कुछ भी नहीं है कोई भी नहीं कोई भी फोर्स नहीं है बस नाम है टेंशन फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकती है ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकती है मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकती है कुल मिला के हर वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकती है जो किसी पार्टिकल को किसी ऑब्जेक्ट को किसी चार्ज को एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में रखे दो प्लैनेट्स हैं ठीक है थीके? वो एक दूसरे के चारों तरफ सर्कल में घूम रहे हैं तो उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होगी ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है आपने एक रस्सी ली रस्सी के एंड पे स्टोन बांधा उसको ऐसे 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 घुमा रहे हो तो वो सर्कुलर पार्ट में घूम रहा है ना स्टोन तो जो टेंशन आ रही है उस स्ट्रिंग में वो टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगी तो सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ है नहीं कोई भी फोर्स उसका रूप ले सकती है बस वो टूवर्ड्स दी सेंटर लग रही हो और कारण वो पार्टिकल के सर्कुलर पाथ में घूमने का इज दैट फाइन 
यस मैम कोई कुछ बोल रहा है सेंट्रीपीटल फोर्स होती है टूवर्ड्स द सेंटर सेंट्री फ्यूगल फोर्स होती है अवे फ्रॉम द सेंटर ठीक है माधव उनके बीच का बेसिक मेचर डिफरेंस ये भी है ओके मैम ओके बाकी डू नॉट वरी अभी हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन है तब और अच्छे से पढ़ेंगे और ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ेंगे तब भी मजा आएगा आपको ठीक है बस थोड़ा सा वेट करेंगे तब हो जाएगा बेटा सेंट्रीपीटल फोर्स का एक्सप्रेशन होता है एम वी स्क्वायर बाय आर एम इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल विच इज इन दी सर्कुलर मोशन वी इज द वेलोसिटी आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक ठीक है तो बेसिकली हम क्या करेंगे हम एम जी को उठाकर एम वी स्क्वायर बाय आर के बराबर कर देंगे ठीक है एम से एम कैंसिल यहां से आपके पास वी आ गया अंडर रूट आर बाय सॉरी आर जी इज दैट ओके बोलो यहाँ तो क्लियर है ठीक है अब आपको पता है यहाँ पे उन्होंने बोला कि दिस सरफेस इज अच्छा ये देखो उन्होंने बोला कि दिस सरफेस इज स्मूथ इफ दिस सरफेस इज स्मूथ मतलब फ्रिक्शन नहीं है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो कुल मिला के यू कैन यूज दिस थिंग कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल सॉरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ठीक है बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी कुछ हाफ एम बी स्क्वायर रही होगी जबकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो रही जीरो जब आप देख रहे हो ब्लॉक पॉइंट पी पर पहुंच गया पॉइंट पी इज द फाइनल पोजिशन तो वो ब्लॉक कितना ऊपर है आर ऊपर है आई गेस है कि नहीं भाई दिस पॉइंट तो इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पॉइंट का एम जी आर आ जाएगा अच्छा कर ना इसकी जगह आर आ गया इनिशियल कैनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बेटा ग्रेविटेशनल तो जीरो है देखो मैंने आपको बताया था ना दो तरीके से हो सकती है ग्रेविटेशनल ग्रेविटी की वजह से जो हम एम जी एच लिखते हैं या फिर यहाँ पर स्प्रिंग की वजह से होगी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर सो कुल मिला के यहाँ पर हाफ के एक्स स्क्वायर होगा अब आपके पास इक्वेशन आ गई ठीक है तो आई गेस आप लोग समझ गए होंगे हमें एक्स का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करना है आपको अगर किसी क्वेश्चन में स्प्रिंग कॉन्स्टेंट गिवेन है ना आपको एम गिवेन है वी गिवेन है आप उन सब का वैल्यू रख के इस एक्सप्रेशन से एक्स निकाल सकते हो समझ रहे हो ठीक है एक छोटा सा ट्राई मार के देखते हैं। लेट्स से हमें के दिया हुआ है हजार न्यूटन पर मीटर ठीक है हमें मास दे दिया टेन के जी और लेट्स से वेलोसिटी दे दी टेन ही दे टेन मीटर पर सेकेंड सब टेन टेन शायद आंसर आ जाए स्क्रीन चल रही है Yes, हाँ. चलो ओके okay, अभी वैल्यूज यहाँ पे रख दो तो क्या आ जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर में रखना जरा दस और सौ सौ दस से दो या पांच पांच सौ पांच सौ नहीं आएगा मैम हाफ एम बी स्क्वायर यस मैम पांच सौ आएगा प्लस एम टेन हो गया जी टेन हो गया और आर क्या माने आर भी टेन ही मान लेते हैं सब टेन में ले लेते हैं ठीक है टेन मीटर तो एम जी आर टेन इंटू टेन हंड्रेड हंड्रेड इंटू टेन थाउजेंड ज्यादा हो गया पर ठीक है हम और क्या चल रहा है हाफ और के भी थाउजेंड है एक्स स्क्वायर आपको चाहिए मतलब आप समझ गए ना बेसिकली यहाँ से इस तरह से चीजें आ जाएंगी बल्कि काम करते हैं रुको 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 इसे पांच मान लेता है ठीक है ना यहाँ पे पांच सौ हो गया अभी हो गया हजार इंटू टू डिवाइडेड बाय हजार इज इक्व टू एक्स स्क्वायर तो कुल मिला के एक्स आ गया आपका रूट टू प्लस माइनस रूट टू हाँ तो माइनस का तो मतलब यहाँ पे सेंस बनेगा नहीं यस मैम ठीक है समझ में आ गया बेसिकली मतलब ये मैंने बता दिया कि अगर ऐसे एक्सप्रेशन आ जाए बाकी वैल्यूज आपको गिवन होंगी तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो जिस फॉर एन एग्जाम्पल 
ठीक है मैं तो अभी कुछ भी रैंडम वैल्यूज ले ली थी कुछ भी आपको दे देना होगा आप सॉल्व कर लोगे तो मैम मैंने गलत आंसर दिया था आपने क्या दिया था बेटा तो मैम वो गलती से मैंने ना गलती हो गई थी कोई नहीं कोई नहीं कोई इशू नहीं तो समझ में आ गया ये वाला चीज मतलब तो देखने में कैसा लग रहा था कि पता नहीं क्या ही फिगर बना दी क्या ही होगा बट इजी था अब बात करते हैं आज ना हम चेन प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करेंगे मतलब ज्यादा क्या प्राइम फोकस यही है इसको पढ़ते हैं आपको एक चेन दी है ए से बी लंबी है ए से बी तक जो एल लेंथ की है एम मास की है ठीक है कहीं पे एल कॉमा एम लिखा है तो आप समझ जाओ एल लेंथ मास एम उन्होंने क्या करा उसको एक प्लेटफॉर्म पे रखा जिसपे उसका सिर्फ टू थर्ड पार्ट आया और वन थर्ड पार्ट हैंग कर रहा है अब वो आपसे बोल रहे हैं कि आप वो वेलोसिटी निकालिए जब पॉइंट ए दिस वन जब पॉइंट ए स्लिप कर जाए टेबल से समझ रहे हो क्या वेलोसिटी होगी कोशिश करो उसको निकालने की अभी टाइम हो रहा है ट्वेंटी फिफ्टी थ्री आप लोग सॉल्व कीजिए और ट्वेंटी फिफ्टी तक करो लो ओके समीक्षा अरमान ठीक है लेट्स चेक इट आउट यही आंसर आ रहा है कि नहीं एक बार मैं ट्राई करूं या आप लोग ट्राई कर रहे हो अभी तक भी चाहिए टाइम एक मिनट रुक जाइए ओके मुझे बता देना ठीक है मैम आप ही करवा दो ओके ठीक है देखो पता है इस सिचुएशन को ना डील करने का सबसे ब्यूटीफुल तरीका है कि आप इसमें एक चीज समझ जाओ कि सिंस देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स देर इज नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स सो वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ठीक है तो सबसे पहले मैं यही चीज लिख रही हूँ कि नो एक्सटर्नल फोर्स राइट एंड नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर ये दोनों फोर्सेस नहीं है तो बेटा यही तो दो कंडीशन थी आपके पास कि इन कंडीशंस में आप क्या लगा सकते 
बिल्कुल बिल्कुल इन कंडीशन में यू कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी ठीक है कूल 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 अब इस हिसाब से आप एक बात मुझे बताओ हमारे पास स्टेटमेंट आता है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल एक सेकंड भाई हाँ इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल राइट बेटा ऐसा मान लेते हैं कि जब वो पॉइंट ए जस्ट स्लिप हुआ होगा देखो यहाँ पर अभी इस तरीके से जब पॉइंट ए स्लिप हो जाएगा तो कुछ ऐसा 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 लोकेशन बन जाएगी ना समथिंग लाइक दिस यहाँ से स्लिप हो गया वो इसी पॉइंट पे आपसे पूछ रहे दिस विल बी द फाइनल कॉन्फ़िगरेशन दिस इज द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन अच्छा इन्होंने आपको ना बहुत प्यारी प्यारी चीजें दे रखी है आप ध्यान से समझो एल लेंथ मास एम ये भी बड़ा काम आएगा तो सबसे पहले आप ऐसा मान लीजिए कि हाफ एम बी स्क्वायर कुछ फिलोसिटी रही होगी तो ये कहीं टिक एनर्जी हो जाएगी इनिशियली तो मूव नहीं कर रहा तो जीरो हो जाएगी है कि नहीं इतनी पार्ट में तो वो दिक्कत नहीं है किसी को भी ओके okay. मैंने आपको बताया था जब भी आप कभी पोटेंशियल एनर्जी यूज कर रहे हो तो बहुत अच्छा होगा अगर आप वहां पर बेस लाइन रेफरेंस लाइन कुछ ऐसा जो है बना पाओ तो मैंने ये रेफरेंस लाइन यहाँ पे मान ली दिस वन दिख रहा है डॉटेड डॉटेड ऑरेंज ऑरेंज हाँ जी मैम स्क्रीन ओके जस्ट गिव मी सेकेंड ठीक है हाँ तो ये हो गया बेस लाइन किस पे हंस रहे हो तुम मैम स्क्रीन पॉज है तब भी उसे दिख रहा है <laughs> so, दोस्त को तुम बढ़िया है चलो अभी जो बेस लाइन है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो एज पर दी अजम्पन इतनी बात में कोई दिक्कत किसी को yes, नहीं है थैंक यू समीक्षा अब अगर मुझे ये चीज क्लियर है तो बस तो सारी चीज सही हो गई अब एक बार बताओ बेस लाइन से यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सिर्फ इतने पार्ट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी ना राइट right? तो सारा बाकी का ट्वेल्व बाई थ्री पार्ट जो है वो तो बेस लाइन पर ही आ रहा है तो जो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी वो एल बाई थ्री की निकलेगी अगर एल लेंथ पर एम मास है तो एक लेंथ पर एम बाई एल होगा और एल बाई थ्री लेंथ पे कितना होगा एम बाई थ्री यस और नो यस ठीक है ये ध्यान रखना ये जो चेन है ये बेस लाइन से नीचे है इसलिए नेगेटिव आएगा एम बाई थ्री जी एच कितना है अब यहाँ दिक्कत है जो बच्चे फ्लो फ्लो में यहाँ पे एल बाई थ्री लिख देंगे ना उनका गलत है क्यों क्योंकि बेटा ये वाला जो पार्ट है ये एल बाई थ्री ऊपर है बट ये वाला पार्ट तो एल बाई सॉरी ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला वो एल बाई थ्री नीचे है ये वाला तो कुछ कम नीचे वाला और कम नीचे और कम और कम है तो बिल्कुल ही बेस लाइन पर है अब ऐसी सिचुएशन में जहां पोजिशन ऑफ एवरी मास इज डिफरेंट फ्रॉम दी ग्राउंड तब कैसे कैलकुलेट करें तो इसकी एक कंडीशन होती है अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है ध्यान से सुनना अगर हमारे पास यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा इसे स्कूल यूनिफॉर्म होती है सबकी सेम होती है ना वो क्यों होती है ताकि इक्वालिटी की फीलिंग आए राइट सिमिलरली अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तब आप एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हो सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजनरी पॉइंट जिस पर आप ऐसा सोचो कि भाई पूरी बॉडी का मास वहां पर है एक केस में आपने उस पूरी बॉडी को धक्का मारा एक केस में सिर्फ उस पॉइंट पे उतना धक्का मारा तो जो ये पूरी बॉडी करेगी ना वही काम वो पॉइंट करता है इक्यूबेलेट काइंड ऑफ ओके बहुत इलेबोरेट करके हम चैप्टर सेवेंथ में पढ़ेंगे आने वाला है तो बेटा सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में मान लेते हैं यूनिफॉर्म बॉडी का तो एल बाई का सेंटर कितना हो जाएगा एल बाई क्लियर यस ठीक है तो यहां पर आप रख दीजिए एल बाई सिक्स अब वो आपसे फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है बेटा जब चेन नीचे आ गई तो वो पूरी की पूरी चेन ही बेस लाइन के नीचे आ गई मास एम जी अब बस निकालना है कि उसका पॉइंट कहां आएगा तो यहां पर भी मैं क्या लूंगी एल लू ये सेंटर ऑफ मास लूंगी जो एल बाई होगा है ना 
यस मैम ठीक है बस अब तो यहाँ पे मैथ्स आ गई फिजिक्स खत्म अब सॉल्व करते हैं हम इसको हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से आप कॉमन ले लीजिएगा एम जी एल बाई टू ठीक है एम जी एल बाई टू आप कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा क्या बचेगा वन बाय नाइन माइनस वन आप सॉल्व कीजिएगा इसको एंड वी आर लेफ्ट विथ माइनस एट बाय नाइन माइनस आ रहा है ये इज इट ओके नहीं गलत गड़बड़ तो नहीं हुई है हाँ हाफ एम बी स्टोर अरे भाई ये गड़बड़ हो गई ये एल बाई सिक्स वाला जो पार्ट था ये इनिशियल वाला था जब एल बाई थ्री लेंथ लटक रही थी ये तो फाइनल वाला है ना ये इधर उधर लिख दिया हमने समझ रहे हो क्या गड़बड़ हुई है इससे पहले मैं हटाऊ यस ठीक है यहाँ पर आ जाएगा एम जी एल बाई टू और इधर आ जाएगा सिक्स थ्री यहाँ पे एम बाई क्या लिखना था हमें एम जी एल बाई टू एम बाई थ्री और इधर आ जाएगा एल बाई सिक्स हाँ अब सही है तो ये बेसिकली ये इस तरह से आ जाएगा तो एट बाई नाइन आ गया ठीक है सो हाफ एम बी स्क्वायर यहाँ से आप एम से एम कट कर देंगे बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास एट एम जी सॉरी एम से एम कर चुका है एट जी एल बाय नाइन ठीक है तो v मिल जाएगा आपको टू बाई थ्री रूट टू जी एल राइट ये आपको मिल जाएगा v का वैल्यू कोई दिक्कत हाँ जी क्लियर है यस मैम अब चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज आस्किंग यू कि आप वेलोसिटी निकल देखो एक सेमी सर्कुलर ट्यूब है उसमें हमने एक चेन रखी हुई है जिसका मास m है आपसे पूछा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चेन व्हेन एंड b इमर्जेस आउट फ्रॉम राइट एंड अभी जो पिंटू है ना ये पिंटू मुझे मजे ले रहा है इसने चेन खींच ली अभी जब चेन खींच लेगा ए एंड से तो आपको बताना है जिस पॉइंट पे पॉइंट बी निकलने वाला होगा ए वाली साइड से समझ रहे हो जिस टाइम ही पॉइंट बी ऐसे करके यहां से निकलेगा उस टाइम क्या वेलोसिटी होगी आपको एक चीज गिवन है यहाँ पर कि सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ मास टू और बाय पाई होता है फ्रॉम द सेंटर से ठीक है ये चीज अभी हम इस क्वेश्चन में प्रूव भी करेंगे फिलहाल मैंने आपको एक गिवन कर दी क्योंकि आपको नहीं पता है ठीक है आप लोग उसको सॉल्व कीजिए अभी टाइम हो रहा है ट्वेंटी एक अच्छा क्वेश्चन है तो इसको आप ट्राई कीजिए आई एम गिविंग यू फोर मिनट्स टू ट्राई क्वेश्चन समझ में आया कोई दिक्कत तो नहीं है बोलो क्लियर है ओके
ओके समीक्षा कोई नहीं बाकी आपको और किसी को आ रहा है मैं कराऊ ओके मैं कराऊ अच्छा ठीक है ओके प्रशांत अरमान ठीक है देखते हैं एक बार देखो पता है इस क्वेश्चन में भी कोई फ्रिक्शन वगैरह का जिक्र नहीं है मान लो है ही नहीं अब ऐसी सिचुएशन में हम लोग उसको सॉल्व कैसे करते हैं सो दिस इज योर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन राइट ये हमको इनिशियल सीन दे रखा है तो फाइनल सीन क्या होगा फाइनल सीन कुछ ऐसा होगा कि ए पॉइंट एक मिनट रुकना जरा ए बी ठीक है दिस इज बी पॉइंट एंड दिस इज ए पॉइंट तो फाइनल पॉइंट कुछ ऐसा होगा कि ये जो बी पॉइंट है ये यहां आ जाएगा और ए पॉइंट कुछ यहां चला जाएगा ऐसा ही होगा ना बोलो यस मैम अब इस सिचुएशन में हम वही इनिशियल फाइनल वाला खेल खेलते हैं एक बेस लाइन मान लेते हैं क्योंकि हमें चाहिए पोटेंशियल जब जब पोटेंशियल की कहानी होगी तब तब हमें एक बेस लाइन मानेंगे ठीक है एस दिस इज दी बेस लाइन और आपको पता है बेस लाइन पे पोटेंशियल होता है जीरो अब हम वापस से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे कि यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल राइट अब सबसे पहले आप इनिशियल को देखिए इनिशियल में क्या काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं होगी मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर वाले सीन में सेंटर ऑफ मास सेंटर से टू आर बाय पाई डिस्टेंस ऊपर होता है तो इसके लिए हम यहाँ पे एम जी और ये कितना हो जाएगा टू आर बाय फाइव सिंपल अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो आपसे पूछ रहा है एक बात बताओ यहाँ पे हर पॉइंट का मास ग्राउंड से या रेफरेंस लेवल से अलग है अब कैसे निकालेंगे तो उसका सिंपल से सीन है कि हम पहले पूरी लेंथ पता करते हैं बेटा लेंथ सेमी सर्कुलर के बराबर होगी ना पाई आर बोलो हाँ या ना यस मैम ओके जब हमसे बात की जाएगी कि डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे प्लेस है पर हम कैसे निकालें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम सेंटर ऑफ मास लेंगे और सेंटर ऑफ मास बेस लाइन से पाई आर बाय टू डिस्टेंस पर है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नेगेटिव क्यों क्योंकि रेफरेंस लाइन से नीचे है माइनस एम जी पाई आर बाई टू हो जाएगी और बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी को आप हाफ एम बी स्क्वायर तो समझ में आ रहा है कि यहां से वी का एक्सप्रेशन आ जाएगा पहली बात तो ये हमेशा मैं छोटा लिख देती हूँ ये कैपिटल एम है एम से एम कैंसिल हर जगह से राइट right? यहां से आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास टू कॉमन ले लो टू इधर भेज दो तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा फोर जी आर बाई पाई है ना ये वाला पाई नीचे आ गया पाई स्क्वायर और आर सॉरी ऐसे नहीं जाता कैसे सोल्व करने से और माइनस का फिर प्लस हो जाएगा इधर आके जी पाई आर बाई टू जी पाई आर ठीक है और बस इसका हाफ हो जाएगा भी कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें हाँ बोलो क्लियर है ठीक है तो बेसिकली बस इसको लगाना आना चाहिए बाकी तो आपके एक्सप्रेशन आ जाएंगे अब दूसरा डिस्कशन करते हैं मैंने आपसे बोला कि अगर आपके पास कोई सेमी सर्कुलर एक पॉइंट है इसमें 
यहाँ पे मास्क है आपके पास कोई चेन समझ लो कुछ भी समझ लो तो इसका सेंटर ऑफ मास्क कैसे निकालते हैं बेटा देखो अगेन आप जो भी यहाँ से रेफरेंस पॉइंट लोगे हर मास जो है अलग अलग पॉइंट पर है तो इसके लिए हम क्या करते हैं हम यहां से सेंटर पकड़ेंगे और एक छोटा सा मास कट कर लेता है लेट्स से ये एक छोटा सा मास मैंने कट कर लिया डीएम ठीक है थीटा एंगल ऊपर जाके डी थीटा छोटा सा एंगल लिया बेटा ये वाला डिस्टेंस आर हो जाएगा ना इफ दिस इज आर तो आप मुझे बता सकते हो कि मैम इतना पोर्शन आर कॉस थीटा हो जाएगा और इतना पोर्शन आर साइन थीटा हो जाएगा कोई दिक्कत है अपनी बात में किसी को है ना कोई दिक्कत है जब आपको बोला कि पूरी जो ये लेंथ है जो कि पाई आर है इसका मास एम है ठीक है तो बेटा हमें तो सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए अब ये पोर्शन कितना हो जाएगा आर डी थीटा है ना एंगल इज इक्वल्स टू आर अपॉन रेडियस तो आर डी थीटा के लिए कितना मास आएगा तो आई गेस एम बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा है कि नहीं यहां से छोटा सा मास आपके पास आ जाएगा एम डी थीटा डिवाइडेड बाई पाई इज दैट ओके बोलो यस मैम हम्म ठीक है थोड़ा सा बोलते रहो ताकि मुझे क्या नहीं लिया आपने क्या नहीं लिया नहीं देखो मैं इतने वाले पोर्शन का कैलकुलेट कर रही हूँ ना ये वाला जो मैंने अभी ब्लू किया है इतने से मास को मैं कंसीडर कर रही हूँ डीएम को तो ये डीएम कितनी लेंथ में आ रहा है आर डी थीटा में आ रहा है ना राइट भाई पाई आर इज द लेंथ ऑफ द इंटायर चेन क्योंकि वो एक सेमी सर्कल पर है जिसकी रेडियस आ रहा है तो पाई आर उसकी लेंथ होगी पाई आर देखो सुनो पाई आर लेंथ का मास है एम ठीक है तो एक बात बताओ यूनिट लेंथ का कितना हो जाएगा एम बाई पाई आर ये वाली लेंथ कितनी है आपने ये वाली टर्म पढ़ी है ना कि एंगल इज इक्वल टू आर का पॉन रेडियस है ना यहाँ पे एंगल कितना है डी थीटा आर कितनी हमें चाहिए रेडियस कितना है आर तो क्या आर आर डी थीटा नहीं हो जाएगा यस मैम बस तो अब जब हमें पाई आर लेंथ के लिए एम मास है तो आर डी थीटा के लिए कितना मास होगा इतना अब दिक्कत है कोई यस मैम हो गया क्लियर क्या तो बढ़िया अब बेटा एक बात मुझे बताओ अगर मुझे छोटी सी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो वो तो तो वो छोटा सा मास जी और जो हाइट है वही होगा इसको इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी पूरी मिल जाएगी तो बेसिकली पूरी पोटेंशियल एनर्जी डीएम अब डीएम कितना है एम डी थीटा बाई पाई G का वैल्यू तो यहाँ पे है ही H कितना है क्या R साइन थीटा है R साइन थीटा तो हमें साइन थीटा हाँ जी बेटा हमें बेसिकली साइन थीटा D थीटा दिख रहा है मतलब हमें थीटा वाला इंटीग्रेट करना चाहिए और उसकी सेंस भी है अगर आप उसे जीरो डिग्री से वन एटी डिग्री तक इंटीग्रेट करो तो बात बन जाए सारा मास आ जाएगा ये तो हमको हमको चाहिए बोलो समझ में आ रहा है कि ज्यादा डिफिकल्ट हो गया सबको क्लियर है ना पक्का एक बार जिस को क्लियर है गिव मी थम्स अप समीक्षा को क्लियर है अरमान को क्लियर है सूरज सिद्धार्थ सुचिता आकांक्षा को क्लियर नहीं है माधव को क्लियर है चेतन को चाहिए प्रशांत ओके ठीक है अब एक बार फिर से सुनो एक बार अपने माइक ऑन करके मुझे बताओ कि कहाँ अटक रहे हो हाँ आकांक्षा बताओ मैम ये पाई आर इज इक्वल टू एम कहा से कहा से कहा से मैम ये ग्रीन वाला पोर्शन पाई आर इज इक्वल टू एम ओके एक बात मुझे बताओ अगर एक आर सेमी सर्कल वाली एक सेमी सर्कल जिसका रेडियस आ रहा है उसके ऊपर मैंने चेन रखी है तो उस चेन का लेंथ क्या होगा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल होगा ना यस मैम ठीक है तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल इज पाई 
इंटू रेडियस आपको बोल रखा है कि जो चेन है उसका मास एम है तो बेसिकली कैपिटल एम पूरी पाई आर के ऊपर है ना यस मैम यहाँ पे मैंने वही लिखा है बेटा पाई आर इज द लेंथ एम इज द मास तो मैं ये कह रही हूं कि अगर पाई आर लेंथ पे एम मास है तो एक लेंथ पे हो जाएगा एम बाई पाई आर मास और आर डी थीटा लेंथ पर कितना हो जाएगा इतना मास अभी क्लियर मैम ये मास उस चेन का है उस हाँ दिस इज मास ऑफ द चेन ऑब्वियसली ये जो चेन रखी है उसका मास पूरी चेन का मास एम है मुझे सिर्फ इतने पोर्शन का चाहिए डी एम का जो मैंने छोटा सा पार्ट कट किया तो उसको मैंने कर लिया। ओके, जतिन आपको कहा दिक्कत आ रही है बेटा क्लियर आपको भी चलो बढ़िया ओके तो हम इस पॉइंट पर आ गए आपको जो जो कॉमन इसमें समझ में आता है उसको बाहर ले लीजिए तो मुझे आई थिंक एम जी आर पाई समझ में आ रहा है राइट साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस थीटा है ना यस मैम ओके चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं एम जी आर बाई पाई यहां पर आ जाएगा माइनस का कॉस पाई माइनस माइनस कॉस जीरो मैंने आपको बताया था हमें दिक्कत होती है तो हम कॉस का वेव बनाएंगे यहाँ जीरो मार्क करेंगे यहाँ प्लस वन मार्क करेंगे और इधर माइनस वन मार्क करेंगे माइनस दिस इज जीरो डिग्री दिस इज नाइनटी डिग्री दिस इज वन डिग्री This is 270 degree and this is 360 degree. मुझे चाहिए cos 180 degree का value which is minus वन यहाँ पे रख देंगे पता है कभी गड़बड़ होगी ही नहीं और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन माइनस ऑफ माइनस वन माइनस माइनस बेटा cos जीरो का वैल्यू होता है प्लस वन राइट बेसिकली माइनस वन हो जाएगा आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एम जी आर बाय पाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस का टू अब आप ध्यान से देखो एम जी टू आर बाय पाई अगर मैं इस एक्सप्रेशन को एम जी एच से कंपेयर करूं भाई पोटेंशियल एनर्जी का तो एक्सप्रेशन आया है इसको अगर मैं एम जी एच से कंपेयर करूं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एच क्या आया है टू आर बाय पाई यही तो मैंने बोला था कि अगर आपको एक सेमी सर्कुलर मतलब लेंथ दी हुई है तो उस सेंटर से टू आर बाय पाई डिस्टेंस पर आपको क्या मिलेगा सेंटर ऑफ मॉस मिलेगा वही तो बोला था मैंने ये सुनो यस मैम बस ये हमने प्रूव कर दिया तो दिक्कत किसी को नो no, मैम ठीक है बिल्कुल भी टेंशन मत लेना सेंटर ऑफ मास बहुत तसल्ली से हम पढ़ेंगे सेवेंथ चैप्टर में मतलब वो सेवेंथ चैप्टर लंबा चलेगा बहुत मजा आएगा आपको उसमें ठीक है अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मैंने आपको सेमी सर्कल के लिए बताया मैं आपसे एक क्वारेंट के लिए पूछ रही हूँ अगेन यहाँ पे वही फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए अगेन यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा कर देते हैं हमारा दोस्त पिंटू शैतान नो मैम हैरी पॉटर पसंद है तो मैं हैरी पॉटर उसका भी एक फ्रेंड था रॉन ठीक है ये रॉन है आज हैरी पॉटर का फ्रेंड दूसरी लड़की का नाम क्या हरमोइन उसका नाम कभी फिर यूज करेंगे स्टार्ट करो टाइम हो रहा है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन आप लोग सॉल्व करेंगे ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ज्यादा कम हो गया ट्वेंटी फोर तक कर लो और एक हिंट दू ये भले ही आधा आपको दिख रहा है इसका भी सेंटर ऑफ मास अब उसको हम प्रूव नहीं करेंगे इसका भी सेंटर ऑफ मास टू आर बाई पाई पर ही होगा ठीक है अभी के लिए मान लो बाद में कभी देख लेंगे वरना वैसे भी निकाल सकते हो जैसे मैंने भी करके दिखाया था देख लेना उसको बाहुबली कौन कौन से थे दो थे ना अमरेंद्र बाहुबली और एक और फिर महेंद्र महेंद्र तो सेकंड पार्ट में थे आई गेस फर्स्ट पार्ट कौन था 
वो जो बेटा था भाई कितना चला था वो कट्टप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा भल्लाल देते दूसरा बेटा था आ, जब वो मूवी आई थी तब मैं बहुत करती थी मम्मी से आपका वचन ही शासन है राशमता ओके अरमान ठीक है तो अब हम लोग शुरू करें देखो सिंपल सा काम है दिस इज अ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एंड फाइनल वुड लुक लाइक अगर मैं इसको बेस लाइन मान लू इस तरह से बी पॉइंट मस्ट बी हियर एंड ए पॉइंट वुड बी हियर सॉरी ए पॉइंट यहाँ पर और बी पॉइंट यहाँ पर अब एक बात मुझे बताओ यहाँ पे सिर्फ एक क्वाड्रेंट है क्वाड्रेंट है तो ये लेंथ कितनी होगी सेमी सर्कल का भी हाफ होगा बिल्कुल अब आप यूज कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल अब आप एक बात बताइए इनिशियल सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हमको निकालनी है इसको हमने हाफ एम बी स्क्वायर रख दिया अब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल जो कुछ भी है वो नेगेटिव है क्योंकि बेस लाइन से नीचे कहानी चल रही है जब बेस लाइन से इसे मान लेते हैं दिस इज द बेस लाइन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू बी जीरो तो जहां बेस लाइन से नीचे कहानी चलती है वहां रखते हो एम जी एच एम जी एच मैंने बताया था सेंटर ऑफ मास लेंगे यानी कि पाईआर बाय 4 लेंगे बार-बार डिस्कशन नहीं होगा इस चीज को लेके यहां पे कहीं पे आ जाएगा पाईआर बाय 4 ठीक है Is equals to initial kinetic energy zero हो जाएगी जो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी ऊपर आएगी ऊपर आएगी तो यहाँ पे हो जाएगा एम जी और अभी मैंने आपको बताया था इट इज टू आर बाय फाइव ठीक है कुल मिला के आप यहाँ से सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा राइट मैम स्क्रीन पॉज हो गई है Visible? Yes, तो आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे बेटे बेटे <laughs> तो यहां से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी ठीक है 
and cool we can solve it for v na aapko pi r in sabka value given ho tum kar lenge matlab r ka pi ka to pata hi hota hai chaliye aur kya kare bas next question karte hain isme char option hai batana kya hoga aapko bol rakha hai acha ek baat socho aapne chain ko halka sa niche kara floor se nahi giri thoda sa aur niche kara nahi giri thoda sa niche thoda sa aur kya ab gir gayi ऐसा होता है ना क्योंकि वेट बढ़ता चला गया नीचे पर राइट तो इस बार इन्होंने क्या बोला है कि हमारे को वो मैक्सिमम लेंथ ऑफ चेन निकालनी है जो सेफली हैंग कर सकती है टेबल से बिना स्लिप हुए आपको यहाँ म्यू दे रखा है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चेन एंड टेबल मास एम लेंथ एल और आपको वो सेफेस्ट लेंथ बतानी है चार ऑप्शन आपके सामने है फटाफट से सॉल्व कीजिएगा अभी टाइम हो रहा है ट्वेंटी वन हम लोग सॉल्व करेंगे ट्वेंटी वन थर्टी वन तक एंड आई विल गिव यू द पोल ठीक है बस आंसर कर देंगे ओके कूल बट सिर्फ थ्री वोट चाहिए एटलीस्ट दो वोट और कर दो चार हो गई कूल एक और बस एक और अच्छा अब तक चार वोट किसने करे हैं माधव अरमान प्रशांत और समीक्षा प्लीज कोई एक वोट और करो तभी मेरे क्वेश्चन सॉल्व कराने का वो प्रोसेस अनलॉक होगा कर दो जतन ओम सुजिता हो गए पासपोर्ट सिर्फ किसने करी बताओ सिर्फ वोट किसने करी सिद्धार्थ ने वेरी गुड पांचों के पांचों वोट बिल्कुल सही आंसर पर हैं आई वांट टू टेक द स्क्रीन शॉट हैंड रेस करना जिन पांचों ने करी मतलब ऐसे लाइक माय टाइम तो हाँ सबके आंसर सेम है और सबके आंसर सही है तो दैट्स नाइस अब मुझे 
फर्क नहीं पड़ता फिलहाल तो तुम लोगों ने अक्टर बक्टर बम में बॉ करके करा या तुमने वाकई सॉल्व करके किया वट यू डेड राइट मतलब सही बताओ मैं तो जो मुझसे नहीं होता और नेगेटिव मार्ग ना हो तो मैं पक्का अक्ड़ बकड़ में वो खेल देती हूँ पूरा लोगों का दिमाग थक जाता है मेरा ऐसा गला सूख जाता है शेट इतना ज्यादा अक्कड़ पकड़ में वॉश ना पूरे शो पूरा कर गए ठीक है <laughs> एक सेकेंड बस लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मतलब ऐसे ही हर एग्जाम ऐसे दे रही हूँ ठीक है ऐसा नहीं मैं बहुत बच्ची हूँ सोल्यूशन कभी तो मैं सोचने लगू की टीचर कैसी है हमारे <laughs> पास ये वाली सिचुएशन आई ठीक है अब एक बात मुझे बताओ इसमें जो आपकी ये हैंगिंग चेन है इतना वाला पोर्शन इस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी जो डाउनवर्ड इसको खींचना चाह रही होगी बट फ्रिक्शन सिर्फ इतने वाले पोर्शन पर आ रहा है राइट फ्रिक्शन ही है जो उसे गिरने से बचाएगा दैट इज द मेन थिंग अब एक बात बताओ अगर मैं मान लू की ये एक्स लेंथ हैंग कर रही क्योंकि मुझे कुछ नहीं दे रखा है यहाँ पर तो यहाँ पे एक चीज निकालनी सही हो जाएगी ना कि एल लेंथ पर एम मास है अच्छा एक चीज और कल तुम्हारी कोई रिवीजन क्लास नहीं है रेगुलर क्लासेस होंगी ठीक है मैम लेकिन परसों टेस्ट तो है ही तो मैम रिवीजन क्लास क्यों नहीं होगी क्योंकि जो टेस्ट है परसों वो तुम्हारा प्रीवियस वाला सिलेबस ही है जो पिछले टेस्ट का था yes, इसलिए नहीं है ओके okay. और उस दिन आ, हमारा क्या क्या टेस्ट था आपका टॉपिक क्या था फ्रिक्शन और न्यूट्रल लॉज ऑफ मोशन ना लॉज ऑफ मोशन हम लोग रिविजन क्लास रखेंगे क्योंकि हमारी मिस हो गई थी ना क्योंकि मतलब हम मैं ट्वेल्थ में इन्वॉल्व थी तो अपन लोग रखेंगे ठीक है रिविजन क्लास तो एल लेंथ पर मास एम यूनिट लेंथ पर एम बाय एल मास और एक्स लेंथ पर बट मेक श्योर करके ना कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन करो तुम और अगर आ, उस बैच में कोई और बैच के बच्चे आएंगे आ सकते हैं जो कि तो वॉच कुछ नहीं आ जाएंगे इतना मास हैंग कर रहा है यानी कि जो फोर्स चेन को डाउनवर्ड पुल करना चाह रही होगी डाउनवर्ड पुश करना चाह रही होगी जो भी मुझे बोलना नहीं आ रहा समझ जाओ जो नीचे गिराना चाह रही होगी वो एम एल एक्स इतना मास इंटू जी ये काम कर रही होगी राइट तो ये है गिराने वाली फोर्स उसको बचाने वाली फोर्स कौन सी है फ्रिक्शन अब बेटा फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रिक्शन होता है ना म्यू एम जी एम कितना बचा ऊपर जब x का इतना है तो एक बात मुझे बताओ क्या l माइनस एक्स का इतना नहीं होगा इतना m राइट right? समझ में आया ओके okay. सबको क्लियर है ना सुना है ना ओम राइट सुजीता ओके ओम समझ नहीं आया बेटा सूरज क्लियर है बेटा बता दिया करो ठीक है कहीं दिक्कत आए ऐसे चुप रहने की जरूरत नहीं है चलो इतना फ्रिक्शन आ गया अब बेटा एक बात बताओ अगर हमें चेन को गिरने से बचाना है तो फ्रिक्शन को ज्यादा होना चाहिए ना एक गिराने वाली पोर्ट से है कि नहीं यानी कि म्यू एम जी एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एल इट शुड बी ग्रेटर देन एम जी एक्स बाय एल इज दैट ट्रू होना चाहिए ऐसे ओके तो एम से एम कैंसिल जी से जी कैंसिल एल से एल कैंसिल और आपके पास बच गया म्यू एल माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स मतलब इसके बराबर हो या ऐसे वाली सिचुएशन ठीक है तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए यहां से चीजें आ जाएंगी हो जाएगा म्यू एल माइनस म्यू एक्स इज इक्वल टू एक्स म्यू एल इज इक्वल टू एक्स प्लस म्यू एक्स यहां से आपने एक्स कॉमन लिया इट वुड बी वन प्लस म्यू और एक्स का वैल्यू मुझे चाहिए तो एक्स आ जाएगा म्यू एल डिवाइडेड बाई वन प्लस म्यू विच इज योर ऑप्शन नंबर डी इज दैट क्यू हाँ क्लियर है ठीक है एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है 
जो मैंने अभी क्वेश्चन यूज किया ना उसी से करा देखो मैंने लेंथ वही वाली ले ली जिससे बचा रहे ये बची हुई लेंथ हो गई और मैंने आपसे पूछा कि फ्रिक्शन यहाँ पे टोटल कितना काम कर रही है जब चेन इस बार स्लिप हो जाएगी पिछली बार तो बचा रही थी पर जब हमने चेन को स्लिप करा दिया ठीक है अब बताओ कितना काम करा होगा फ्रिक्शन में ये क्वेश्चन है आपका अभी टाइम हो रहा है नहीं अभी तो नहीं है तो होमवर्क है आपका ऐसा अभी टाइम हो रहा है तो ना कल तक का टाइम है आपके पास ठीक है दिस इज योर होमवर्क सो थैंक यू और मेक श्योर करना मैं यहाँ पे होमवर्क दे रही हूँ पहली बार मैं होमवर्क वाली स्लाइड बना रही हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे बना दें हम्म यहीं पे बना देते हैं होमवर्क है आपका कल की क्लास के लिए कल का टॉपिक रहेगा एन प्लस फ्रिक्शन का ठीक है और टाइमिंग तो आपको पता ही होगी आपको क्या कर कर आना है प्री वर्कआउट हम्म प्री वर्कआउट करना है आपको एन के नोट्स रिवाइज करने हैं ठीक है सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं एन प्लस फ्रिक्शन राइट बेटा एंड लर्न द फॉर्मूलाज मैं पी वाई क्यूज कराऊंगी Is that okay? Mic on करके बोलना चाह रहा भैया बोल दो माइक ऑन करके हाँ जी क्वेश्चन अच्छा ठीक है वैसे मैं अभी इस स्लाइड अपलोड कर दूंगी ठीक है ओके बाय बाय